。美国官方文件报告《中国海军发展》为何让美国感到担忧？美官方首次提及零零四航母，这艘航母真的是核动力吗？为何说未来五年内中美将在亚太决出胜负？根据美国海军研究会网站报道，近日美国国会发布了针对中国海军的最新报告。而在这份报告中，美国官方明确将中国海军现代化的发展与新一轮大国竞争挂钩，并且指出，中国海军自1990年代初，经过25年多稳步现代化发展，已经成为中国近海地区一支强大的军事力量，并在更远的海域开展越来越多的行动，其中包括西太平洋、印度洋和欧洲周围水域。而正是由于中国正在打造远洋海军，因此中国海军被视为对美国海军实现和维持战时控制西太平洋蓝水海域的能力构成重大挑战。这也是美国海军自冷战结束以来首次面临的此类挑战。可以说，中国海军是中国挑战美国长期以来作为西太平洋领先军事强国地位的关键因素。一些美国观察家对中国海军现代化的努力表示担忧，而这包括了中国在舰船上的采购计划。因此，这份国会的报告重点放在了中国海军各作战单位上，除了像零五二型驱逐舰、零五六型护卫舰等中国传统军舰，包括最新的零五五型驱逐舰以及零七五型两栖攻击舰也有提及。另外，报告还提到，中国正在建造一艘八万吨以上的电磁弹射航母。也就是零零三航母，这艘航母最快可能在年底下水。还有就是，中国还计划建造一种新型的两栖攻击舰，名为零七六型两栖攻击舰。这种两栖攻击舰特殊之处在于安装了电磁弹射器，可用于发射隐身无人机。此外，这份国会官方文件还首次提到了另一样中国的未来装备，也就是零零四航母。报告指出，中国的第四艘航空母舰将按照零零三型设计建造，但该船可能采用核动力而非常规动力。关于零零四航母的报告可能来源于港媒《南华早报》的消息。《南华早报》表示，去年的时候，江南造船厂已经采购好了建造零零四号航母所需要的特种钢材，而舰上部分组件也早已经开始打造，而龙骨铺设工作可能已经开始了。因为《南华早报》经常会报道一些解放军匿名军方人士的话，被认为是中国有意对外泄露军工消息的一个窗口，因此有一定的可信度。而按照中国五年造航母、一年海试的传统，零零四航母很可能在二零二六年正式服役。另外，此前中国互联网上还公布了中国新一轮造舰计划，包括在二零二五年增添二十艘零五四 A 护卫舰以及八艘零五五型驱逐舰。此外，零五二 D 型驱逐舰、零七幺型船坞登陆舰，以及零七五型两栖攻击舰也会继续增产。零七五型两栖攻击舰将达到八艘。此外，还有一些新战舰的研发也将会启动，包括零五四 B 护卫舰以及零七六型两栖舰。等到零零四航母服役的时候，中国将拥有五十六艘驱逐舰，其中包括十六艘零五五型驱逐舰，以及四十艘零五二 C D 型驱逐舰。而零五四 A 护卫舰的数量将会达到五十艘，那个时候中国将足以打造四支航母战斗群，实力不容小觑。按照如今中国的造舰速度，实现这样的目标并不是难事。因此，人们对于零零四航母更多的讨论便是这艘航母的动力系统。在此之前，国内关于零零四航母是常规动力还是核动力，一直是有争论的。一些人认为，零零四航母恐怕是零零三航母的同级别航母，也就是带电磁弹射器的常规动力航母。毕竟前两艘航母还是华越甲板，零零三航母采用电磁弹射，在技术上已经是质的飞跃了。在目前中国移动核技术不确定的情况下，马上就上核动力会显得操之过急。技术上有不确定性，但只造一艘零零三这样的航母，对于急需航母的中国海军来说就是浪费。因此，在设计零零三航母同时，零零四航母也一共设计了。因此，零零四航母是零零三航母的姊妹舰，中国第五艘航母发展核动力才合适。但另有一些人认为，鉴于近年来中国海军实力的疯涨，中国海军技术进步已经不能用过去的经验来衡量。再加上此前公开的玲珑一号民用小型核反应堆，这说明中国在军用可移动核反应堆上更加成熟。或许已经具备了在技术上建造核动力航母的能力。既然如此，那就应该在第四艘航母就上核动力，而不是再等一艘。
。目前，这两种观点在中国互联网上也处于长期争论。不过，按照美国国会的文件，美国人似乎认定零零四航母不仅将像零零三航母一样具备直通甲板、大吨位以及电磁弹射器，而且有可能上核动力。有美国官方文件背书，这莫非已经实锤了零零四航母是核动力？当然，美国官方文件也只是汇总中国互联网的信息。只要中国官方没泄密，在安装动力系统之前，恐怕谁也无法认定零零四航母的动力系统。这个悬念恐怕还得继续保持几年。当然，如果零零四真的是核动力航母的话，美国的确有理由紧张，因为这说明零零四航母将直逼美国最新的福特号航母。从一九一三年四月服役的美国第一艘航母兰利号开始计算，美国保持一百多年的航母优势就有可能就此被打破。此外，若到了中国拥有四艘航空母舰，并且航母实力不输美国航母的时候，美国海军在亚太的优势恐怕将荡然无存，毕竟中国在第一岛链海域内构建了反介入区域拒止能力，就已经让美军足够头疼了。而将来中国航母战斗群配合火箭军等部队，亚太美军恐怕将彻底陷入守势，甚至被逼出亚太。当然，美国也会极力阻止这样的事情发生。而最近在福特号航母上发生的事情就说明了这一点。根据媒体消息，在八月八号的时候，福特号航母已经完成了三次全舰冲击测试，并且最后一次测试中，美军用了四万磅炸药在福特号航母旁制造冲击波，还造成了三点九级地震。虽说美国航母在入役前接受全舰冲击测试是一项传统，但像此次福特号航母这样多次接收高强度炸弹冲击，实属罕见。而香港军事评论员宋中平便指出，美军此举除了测试福特号航母的能力外，也旨在向中国这样的对手展示实力。据获悉，最近一段时间，中国正在南海大片海域进行军事演习，还划定了禁航区。有媒体猜测，中国可能会向南海发射东风二幺 D 和东风二六这样的反舰弹道导弹。去年八月，中国火箭军就向数千公里外发射了这两种导弹，并且成功击中南海靶船，证明了其反舰能力。而东风二幺 D 和东风二六也有着航母杀手之称。此次福特号航母接受重磅炸弹冲击，似乎是想向中方证明，这艘航母足以抵抗来自中国航母杀手的打击。中国的反介入区域拒止能力不一定有效。只不过问题在于，像东风二幺 D 和东风二六导弹具备末端制导能力，是能实现精确打击的。届时弹头会落到航母的甲板上，而不是航母周边的水域。可以预见的是，随着中国新一代航母的服役以及反介入区域拒止能力的进一步完善，未来五年将是中美在亚太博弈最激烈的时刻。当然，也有可能中美将在未来五年决出胜负，如同两个顶尖高手决出胜负，只在一瞬之间。